ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் டிடி கிச்சன் பிளஸ் டி பிளாக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து என்ன பயிரியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆலோவரா கற்றாழை வச்சு ஒரு குழம்பு வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் சரி வாங்க இப்போ வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது மூணுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ளட்டர் ஆன ஒன்று ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது பல் பூண்டு அதை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் கிட்ட நல்லாவே வந்து வதக்கிக்கலாம் வதக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு நல்லா இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் வந்து வதக்கிடலாம் இப்போ எல்லாம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு மூணு பச்சை மிளகா வந்து ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளி பழம் வந்து மூணு தக்காளி எடுத்து குட்டி குட்டியாக வந்து நறுக்கி அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுவும் வந்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் மிளகாய் தூள் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் வதக்கி விட்டுட்டு இந்த கிரேவி மாதிரி வந்து நல்லா வேகிற அளவுக்கு வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணணும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட நல்லா வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம தேங்காய் வந்து அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நான் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் வாசி மட்டும் வந்து கடாயில் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பிளண்டர்லேயே மிக்சி ஜார்லேயே வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் எடுக்கும் போது அந்த மிளகாயெலாம் வந்து விட்டுருங்க மீதி எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து நம்ம தேங்காய் அரைக்கும் போதே வந்து இதையும் வந்து சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் பட் வந்து இப்போ வந்து சூடாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ரெசிபியோட கீ இன்க்ரீடியண்ட் கற்றாழை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கற்றாழை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற தோல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் ஆக்சுவலாக அந்த ஒயிட் கலர் ஜெல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு தடவை வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து குக்கிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நல்ல ஸோ அந்த ஒயிட் கலரில் க்யூபாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம திருப்பி வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா கற்றாலையும் சேர்த்து வந்து வதக்கியாச்சு இப்போ தேங்காயும் நம்ம வந்து எடுத்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த வதங்கினதெல்லாம் அதை வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த தேங்காய் வந்து அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி வந்து கொதிக்க இப்போ வந்து குழம்பு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகு தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து அப்படியே மேலே கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது அவ்வளோதான் ஆலோவேரா குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தப்ப டேஸ்ட் வந்து உண்மையாகவே ரொம்பவே வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸும் எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்கவே மறக்காதீங்க தேங்க்யூ நன்றி பை பாய்